Salut c'est Adou, aujourd'hui petit sujet, truc et astuce, tout petit sujet pour te donner une technique pour régler ton mât en navigation à l'aide d'un petit bricolage. C'est parti, mon kiki constat c'est que je teste pas mal de matériel et lorsque tu passes un nouveau foil sous ta planche ou simplement que sur un même foil tu changes d'aile avant ou même de stabilisateur euh, tu es obligé de modifier en permanence le réglage de ton mât pour avoir un bon équilibre un, un bon réglage équilibré entre la pression que tu auras sous le pied arrière et sous le pied avant et le truc un petit peu chiant c'est que tu as certaines marques de foil qui te demandent d'avoir deux clés pour pouvoir régler le stab et euh, la platine, ça t'oblige à, à chaque fois que tu veux faire un réglage, retourner à ta bagnole, sortir tes clés, faire ton réglage, remettre les clés dans ta voiture et repartir sur l'eau. Donc moi, je voulais avoir mes clés avec moi sur l'eau, mais sans avoir un système encombrant. Je te montre. Pour réaliser ce petit bricolage, il te faudra des clés Allen. Si tu as juste la clé qui va bien, c'est bien aussi du chatterton, un élastique à cheveux que tu peux piquer à madame. Très important également, une combinaison. Tu prends ta clé, ton élastique, tu fais une petite boucle façon tête d'alouette autour de ta clé. Et pour pas qu'elle glisse, que l'élastique glisse sur la clé, tu vas prendre ton chatterton et tu vas emmailloter le tout à l'aide de 2-3 tours. J'emmaillote, j'emmaillote. Voilà, finish L'élastique ne peut pas se barrer, la clé est accrochée. Sur la plupart des combis maintenant, les zip free, les front zip, les zip, oui, zipless, ouais, tu as des petits euh, systèmes d'élastique de fixation euh, au bout et on va utiliser ça pour fixer notre clé. La seule chose que tu as à faire, c'est juste mettre ta petite clé dans l'élastique et hop, tu l'accroches comme ça. Voilà. Et après, quand tu vas aller naviguer et que tu n'en as pas besoin, tu peux la planquer sous le col, sachant qu'il y a deux épaisseurs, donc tu ne vas pas te blesser. Euh, la clé est à l'abri et tu ne peux pas te faire mal. Et tu peux la dégainer et la retirer très facilement pour régler ton mât sur la plage quand tu veux, sans avoir besoin de retourner à ta bagnole. Voilà. Petit point de détail, une clé, ça rouille et effectivement, il est très compliqué de trouver des petites clés Torx en inox. Moi, j'en ai pas trouvé. Ça, c'est une clé Facom, c'est celle que j'utilise, c'est de la bonne cam. Et j'avoue que même si elle est un petit peu rouillée, je la frotte régulièrement avec un tampon Gex dans de l'eau et je la sèche. C'est important de sécher vos, vos clés quand vous les nettoyez. Et j'avoue que ça tient quand même le coup. Et au pire, s'il faut changer la clé tous les trois mois, c'est pas un problème. Alors j'en vois venir en me disant, bah oui, mais moi pour régler mon foil, j'ai besoin de deux clés. Une pour la platine, les vis du mât, et une pour le stabilisateur. C'est le cas chez Axis, par exemple, c'est le cas chez Fanatic, puis certainement chez plein d'autres marques. Chez Pride, le glide a, 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 a un seul embout de clé pour l'ensemble des vis, ce qui est plutôt pas mal. Donc bah là, deuxième clé, moi la deuxième astuce, c'est que sur la plupart de vos combis, <coughs> tu as ta grosse clé là pour la platine, et puis là, je fais ça depuis quelques temps, quand j'ai besoin de deux clés, la key pocket qui se trouve souvent au niveau du mollet. Tu peux mettre là-dedans ta petite clé sans trop de soucis. Il faut faire gaffe de ne pas abîmer la combi quand tu la mets. Et euh, pff, ma foi, il n'y a aucun souci. Veillez à bien la mettre à plat. Voilà. Et ça ne me gêne pas du tout en arrière. C'est sur une zone plate. Et je ne pense pas qu'on puisse se blesser avec ça. Il y a l'épaisseur de la combi en dessous. Ce n'est pas une zone de pliure. Ce n'est pas, pas une articulation. Ce n'est pas près du genou. Ça me permet de tout régler mon stab, ma platine. Et on est bon. Check ça l'ami, la key pocket, je la mets là, clac, clac, c'est dans la pochette. Je vais juste caler sous la vis arrière une rondelle. C'est vraiment un truc de sauvageon. L'idée, c'est de donner une inclinaison à mon stab. Ouais, L'idée, ça va juste être de donner un petit peu d'angle à mon stab, un angle légèrement piqueur pour que le foil remonte et que j'ai plus d'appui sous mon pied avant à réglage équivalent. Alors, comment ça va marcher Suspense a mon avis, ça va lifter de ouf. Je préfère, déjà. Ça me parle plus. C'est pas incroyable, mais... J'ai plus de pieds avant.
Ghost Service. Voilà, on va pas faire 20 minutes sur le sujet. Je vous dis à plus pour d'autres vidéos avec plus d'action. C'était Adou, bye bye. 40 love.